ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి నిజానికి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కారణాలు చూపిస్తూ పది ఆల్ఫాబెట్స్ని మాత్రం ఆల్ఫాబెట్స్ లిస్ట్లో నుంచి తీసేశారు అది ఎందుకు తీసేశారు వాటి వెనకాల ఉన్న కారణాలు ఏంటో ఈ వీడియోలో చెప్తాను లాంగెస్ దీన్ని మనం మోడర్నెస్ అని చెప్పాలి ఇది రెగ్యులరెస్కి రీప్లేస్మెంట్ జాన్ మిల్టన్ రాసిన ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అనే బుక్ ఫ్రంట్ పేజ్లో మనం మోడర్నెస్ని చూడొచ్చు ఈ లాంగెస్ వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులరెస్ ఎక్కడ వాడాలి అనేది క్వశ్చన్ మార్క్గా మారింది ఈ లాంగెస్ని కొంతమంది క్యాపిటల్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాడేవారు ఇంకొంతమంది మిడిల్ ఎస్గా వాడేవారు ఇంకొంతమంది డబల్ ఎస్ వచ్చినప్పుడు వాడేవారు ఇలా రాసే వాళ్ళకి చదివే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది ఈ కారణంగా ఈ లాంగెస్ని ఆల్ఫాబెట్స్ లిస్ట్ నుంచి తీసేశారు యామ్ పర్సెంట్ యామ్ పర్సెంట్ ఏంటి ఇది అండు కదా అనుకుంటున్నారా రెండు వందల సంవత్సరాల ముందు మీరు అనుకుంటున్న అండ్ ఆల్ఫాబెట్లో ట్వంటీ సెవెంత్ ఆల్ఫాబెట్ అప్పుడు కూడా దీన్ని అండుగానే పిలిచేవాళ్ళు అండుని మనం ఏఎన్డిగా రాస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఆల్ఫాబెట్ నుంచి తీసేశారు తోన్ టీహెచ్కి రీప్లేస్మెంట్ జర్మనీ అండ్ ఇటాలియన్ టైప్ మిషన్లో ఈ సింబల్ ఉండేది కాదు దానికి రీప్లేస్మెంట్గా ఈ సింబల్ని యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు సింబల్స్కి బదులుగా టీహెచ్నే వాడుతున్నాం కానీ కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం ఈ సింబల్నే వాడుతున్నారు నెక్స్ట్ దట్ ఈ లెటర్ని ఎక్కువగా షార్ట్ హ్యాండ్లో వాడతారు ఇది చూడటానికి తోన్లో ఉన్న ఈ లెటర్ని ఎక్కువగా రిలీజియన్స్ బుక్స్లో వాడారు పాత ఇంగ్లీష్ బుక్స్లో కూడా ఈ ఆల్ఫాబెట్ కనబడుతుంది నెక్స్ట్ ఎత్ ఎత్ని కూడా టీహెచ్గానే వాడేవారు టిక్ కానీ డిఫరెంట్ టీహెచ్గా వాడేవారు డిఫరెంట్ టీహెచ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా టీహెచ్ వర్డ్ స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఒకలా వర్డ్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఒకలా పలుకుతాం థాట్ఫుల్ థింగ్ దిస్ ఇప్పుడు టీహెచ్ వర్డ్ మధ్యలో వస్తే అలా పలుకుతాం అదర్ బ్రదర్ ఇలా రెండు రకాలుగా మనం పలుకుతాం ఇలా టీహెచ్ని రాయడం కష్టం అందుకే ఇది ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి కనుమరుగయ్యింది నెక్స్ట్ యాష్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో యాష్ని ఎక్కడైతే ఏఈ రెండు కలిపి పలికే పదాలు వస్తాయో అక్కడ యాష్ని వాడేవారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈతరిన్ ఇయాన్ బిట్వీన్ నెక్స్ట్ ఈతల్ యాష్ని ఎలా అయితే వాడామో అలానే ఈతల్ని కూడా సపీనా ఫీటస్ ఇలా ఈతల్ని లాంగ్ ఈకా కూడా వాడేవారు నెక్స్ట్ విన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా లాటిన్ నుంచి వచ్చినవే ఊ అనే సౌండ్కి ఆల్ఫాబెట్ ఉండేది కాదు ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ అంతా కూడా రెండు యూల్ని పక్క పక్కన రాయడం మొదలుపెట్టారు తర్వాత చదవడం కష్టంగా ఉండడంతో ఈ ఆల్ఫాబెట్ని తీసుకొచ్చారు చాలామంది రైటర్స్ అంతా కూడా ఇలా రాయడానికి అలవాటు పడిపోయారు ఎలా అయినా దీన్ని ఒక్క ఆల్ఫాబెట్గా చేయాలని దాన్ని డబల్యూగా మార్చారు నెక్స్ట్ యాగ్ ఇది చూడటానికి త్రీ నంబర్లో ఉండడమే దీన్ని ఆల్ఫాబెట్లో నుంచి తీసేయడానికి మొదటి కారణం దీన్ని జీహెచ్కి బదులుగా రాసేవారు థాట్ డాటర్ ఇలాంటి ప్లేస్లో రాసేవారు నెక్స్ట్ యంగ్ అలెగ్జాండర్ గిల్ ది ఎల్డర్ ఇతను ఇంగ్లీష్ స్కాలర్ అండ్ స్పెల్లింగ్ రిఫార్మర్ ఎన్జీకి రీప్లేస్మెంట్గా దీన్ని రాసేవారు కిల్ కింగ్ని ఇలా థింగ్ని ఇలా రాసేవారు ప్రింట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది ఎన్లానే కనిపించేది చదివే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా మారింది అందువల్ల ఈ లెటర్ని ఆల్ఫాబెట్లో నుంచి తీసేశారు ఇంతవరకు చెప్పిన ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ఫాబెటిక్ కీబోర్డ్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు మళ్ళీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి దిస్ ఈజ్ రవిశాస్త్రి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్